Buenos días, Marisa. Buenos días a todos. Vemos que la gente ya va entrando. ¿Me oís, verdad? Ah, yo a ti, Marisa, no, ¿eh? Lo tienes desactivado. Perfectamente. Buenos días, Ahora. Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola. Bueno, pues soy Javier Uriarte, de la Universidad Europea. Eh, quería daros las gracias a todos por asistir, a vosotros especialmente, a vosotras dos, Asistir a esta Career Week de este año 2022 de la Universidad Europea y, y bueno, eh, os dejo a todos con la Agencia para el Empleo, ellas se presentan, eh, no dudéis en aprovechar y disfrutar mmm, de esta charla y apuntaros todas las dudas que tengáis que a través del chat si queréis al final, al final cuando terminemos pues hacer, podéis hacer todas las preguntas que, que os surjan, ¿vale? Eh, nada, os dejo con, con ellas. Muchas gracias a todos por asistir. Perfecto, muchísimas gracias Javier por la presentación. Eh, buenos días a todos y todos los que se vayan incorporando a partir de ahora. Eh, mi nombre es Marisa Cotera, eh, soy técnico de empleo de la Agencia para el Empleo. Me acompaña mi compañera Marga. Marga, buenos días, ¿qué tal? Marga, eh, el audio... Eh, Sí, sí, perdona, tenía desactivado para las teclas. Perfecto. A todos y a todas. Yo voy a estarte apoyando, por eso había quitado el audio, estaré en el chat y ayudando todo lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias a todos. El motivo de este webinar, imagino que todas las personas que estáis asistiendo estáis buscando trabajo actualmente. El, el webinar eh, que os vamos a presentar es el viaje al empleo del futuro o viaje al empleo del, del futuro del empleo, ¿no? porque sabemos que el mercado laboral está cambiando actualmente, las reglas son diferentes, nos incorporamos con las nuevas tecnologías, dejamos atrás poco a poco la situación de pandemia que nos ha hecho conectarnos a través de videoconferencias y de nuevas tecnologías y de hábitos más saludables también y de sostenibilidad. Yo no sé qué pensaríais si de primeras os metéis en una videoconferencia sobre un proceso de selección y alguien os dice, por ejemplo, que la humanidad no puede continuar en este planeta que es analógico y contaminado, que las profesiones van desapareciendo y necesitan evolucionar o que dicen que existe un nuevo mundo digital y verde donde es posible la vida profesional, pero que para ello es necesario explorar si podemos subsistir en él. Bueno, esta primera introducción que os digo dentro de lo que es nuestra presentación del viaje al futuro del empleo es una situación en la que muchas veces nos podemos encontrar en un proceso de selección. Nos plantean un desafío general y tenemos que resolver una serie de retos a modo de escape room, ¿no? Yo no sé si vosotros las herramientas que estáis utilizando en lo que sería la búsqueda de trabajo os están funcionando o no. Eh, nuestro objetivo hoy es presentaros nuevas herramientas que os puedan ir ayudando en lo que sería esta búsqueda de trabajo. ¿no? A lo largo de lo que es un proceso de selección eh, nos pueden estar preguntando diferentes cosas. Hoy, por ejemplo, en este, en este webinar os vamos a eh, presentar algunas de ellas. En concreto, por ejemplo, eh, una de ellas es esta, esta diapositiva que os pongo aquí. A ver, ahora la tenéis en pantalla. No sé si vosotros tenéis a mano lo que son vuestros móviles. Me gustaría que en Google directamente pusierais eh, slido.com, como os aparece en pantalla, y que os va a pedir un código, ¿no? Entonces, directamente que tecleéis este código, el código es 977-8023, y podéis votar ya en directo, eh, estamos proyectando en pantalla vuestras respuestas. Esta es una herramienta que también se suele utilizar en procesos de selección muy actuales, donde directamente a lo que son los participantes se les pide una interactividad, ¿vale? No sé si ya alguno ha podido acceder a lo que es la, la pantalla. 
directamente eh, deberíais ir votando en el cuestionario y poder directamente ir contestando. ¿Sí? Si alguien tiene algún problema, podéis ir participando en lo que sería el chat y en pantalla van a ir apareciendo lo que son todas vuestras eh, respuestas. ¿Vale? Eh, ya hay algunos participantes que están, que están interactuando con lo que es la aplicación y como veis, eh, muchos ya estáis presentando vuestra candidatura para un proceso de selección, elaborando un perfil a través de LinkedIn o principalmente contactando con, en persona con amigos, con familiares. Pocos aparentemente utilizáis Instagram, TikTok, herramientas de videopresentación y de redes sociales más que quizás se asocian más a lo que es el tiempo libre, pero hay muchas empresas que ya lo están utilizando como herramienta para eh, descartar candidatos o seleccionar candidaturas. Pocos también estáis utilizando un blog o un canal de YouTube, Parece que va ganando LinkedIn. Bueno, dejaremos esta encuesta abierta a ver si nos sigue sorprendiendo con lo que son vuestras participaciones, ¿vale? Sí que me gustaría continuar eh, con lo que es la presentación. Deciros que eh, el mundo está cambiando eh, y para que realmente vuestra candidatura pueda salir a flote y pueda destacar todo lo que es vuestra marca personal, nosotros os invitamos a realizar un viaje. ¿Por qué un viaje? A mí me encanta viajar, imagino que a muchos de vosotros después del confinamiento, pues todavía más, ¿no? Cuando viajamos, pues aprendemos, descubrimos nuevas personas, descubrimos horizontes, incluso vamos dejando atrás diferentes experiencias o formas de pensar que quizás estaban anteriormente muy ancladas en nosotros, ¿no? Yo creo que todos los que cuando hacemos un viaje, al final nos llevamos un aprendizaje y nos transformamos personalmente, ¿no? Esta es la invitación desde la Agencia para el Empleo, pero todo llevado lo que es al, al campo profesional, ¿no? Eh, a través de cuando hacemos un viaje, por ejemplo, eh, claro, cada uno, pues depende de con las personas con las que vayan, nos organizamos de una forma muy distinta, ¿no? Sí que me gustaría preguntaros ahora a cada uno de vosotros y que, bueno, pues que fuerais participando en lo que es el chat, si realmente eh, cuando organizáis un viaje, habéis, eh, habéis organizado el viaje mirando directamente en Google sitios para viajar o si directamente empezáis a planificar la hoja de ruta cuando vais a hacer este viaje o habláis con personas para que os cuenten sitios diferentes para poder emprender ese viaje. ¿Por qué os hago esa pregunta? Bueno, a medida que vayáis participando también vais a ir viendo que en función de los diferentes participantes eh, nos planteamos todos los viajes de una forma distinta y así ocurre también con, con la búsqueda de trabajo. Mucho depende de lo que serían las inteligencias múltiples y estas directamente es uno de los contenidos que trabajamos en el viaje al empleo y nos predeterminan para aprender de una forma distinta y hacer la búsqueda de empleo de una forma distinta también. Cuando acudimos a un proceso de selección, nos comportamos también diferente en función de las inteligencias múltiples que tengamos desarrolladas. Mucha de nuestra marca personal también va enfocada en este punto de vista. ¿no? Por eso es uno de los aspectos que trabajamos muchísimo en una de las maletas del viaje. Vale. ¿Y qué es el viaje? Este viaje al empleo del que tanto os llevamos hablando desde, desde el inicio. Bueno, pues el viaje al empleo es la plataforma digital de orientación profesional que tenemos en la Agencia para el Empleo. Es una plataforma a la que podéis acceder de forma gratuita eh, a través de un login con una inscripción que, bueno, pues Marga os irá poniendo cómo podéis acceder si estáis interesados 
Eh, las herramientas que se utilizan en el viaje están actualizadas acorde con los procesos de selección con los que trabajamos en la Agencia para el Empleo y las vamos actualizando un poco en función de lo que es la demanda del mercado laboral ¿no? con la que estamos muy en contacto. Ya os he comentado al principio que los cambios del mercado laboral influyen en cómo buscamos trabajo, influyen en las herramientas y influyen también en lo que sería nuestro éxito para, para el proceso de selección. Dentro de lo que sería esta plataforma, que en sus inicios el viaje al empleo lo pusimos en marcha porque en los departamentos de orientación nos dábamos cuenta que incluso nosotros las herramientas con las que dábamos apoyo y orientación estaban cambiando y se habían quedado desfasadas. Entonces nos pusimos a innovar y a iniciar nuevas herramientas que ponemos a vuestra disposición para que os puedan ser útiles en lo que sería la búsqueda de trabajo. Este viaje al empleo está organizado en siete maletas. Todas y cada una de ellas tienen que ver con aspectos fundamentales de la candidatura para los procesos de selección. Encontramos maletas como puede ser la maleta de Conocete, la de Conoce tu mercado, una que tiene que ver con todo lo que es la reinvención y la marca personal, otra que tiene que ver con los pasos que tenemos que dar para hacer una búsqueda de empleo eficaz, útil, en tiempo y acorde con nuestros objetivos profesionales. Hay otra maleta que tiene que ver con cómo lo consigo, ¿no? Cómo puedo demostrar una buena candidatura en un proceso de selección a través de mi currículo o incluso a través de una videoentrevista, ¿no? Y las dos últimas tienen que ver con eh, el ajuste al perfil de competencias que están demandando todas las empresas. Todo lo que tiene que ver con la parte más digital en la maleta de Conectate y la de Mejora tus habilidades en la maleta 7. A través de este viaje se os van activando todas y cada una de las maletas por parte de un tutor que os acompaña en esta, en esta navegación y en esta interactividad, porque el viaje tiene su, pre, eh, su actualización más nueva, tiene que ver con la creación de foros internos y de eh, diferentes webinars donde se va potenciando un poco cada uno de los aspectos más relevantes para que vuestra candidatura tenga un 10 en los procesos de selección. Todas y cada una de estas maletas están articuladas también en cuatro competencias de acceso al empleo. ¿no? Estas son las competencias que están pidiendo las empresas para seleccionar candidaturas. Estamos hablando de una persona que se pueda conocer dentro de lo que es el autoanálisis profesional, que sepa bien cómo es su sector lo que están pidiendo y cómo ajusta su candidatura, que sepa planificar una estrategia en su búsqueda de empleo y dar los pasos adecuados acordes a los objetivos profesionales que se está planteando y bueno, pues que sea capaz de demostrar que en un proceso de selección pues es justo el candidato o la candidata que están buscando las empresas. Además de lo que serían las competencias, cuando navegas dentro de lo que es la plataforma, pues te vas encontrando miles de contenidos, eh, tanto en formato multimedia como en lo que serían actividades eh, innovadoras dentro de lo que serían simuladores, cuestionarios o escape rooms que te van llevando por cada uno de los contenidos que se están demandando en lo que son los procesos de selección actualmente, ¿no? Contenidos que van desde el puro autoconocimiento a lo que sería toda la información actualizada en el mercado laboral o todo lo que sería el desarrollo de la marca personal para directamente entrar en un proceso de selección con una candidatura de impacto. Además, las dos últimas maletas que tienen que ver más con lo que son las competencias tanto digitales como las que se están demandando, las llamadas soft skills, tanto de presente como las más enfocadas hacia el futuro. Recibe, recibís un entrenamiento en estas competencias a lo largo del viaje y os garantiza de alguna forma que podéis, entréis por el itinerario que entréis, porque tenéis diferentes itinerarios llave 
al iniciar vuestra navegación vais a mejorar esa candidatura para acceder directamente a lo que serían un poco todos los procesos de selección ¿no? de la Agencia para el Empleo. Una vez os podéis inscribir, yo creo que Marga ya está iniciando el, el link ¿no? a, a lo que sería la, la inscripción, a la, a, la, a la entrada al viaje al empleo, ¿no? a lo que es la plataforma, pues directamente a través de ella pues podéis iniciar la inscripción y ya directamente nos ponemos en contacto. Dentro de lo que serían las competencias de acceso al empleo, de, de lo que es la Agencia para el Empleo, iniciamos la plataforma del viaje estas, pero a lo largo de todos los servicios de la Agencia para el Empleo trabajamos en competencias para poder desarrollar al máximo siempre lo que son vuestras candidaturas, sea a través de un curso de formación, sea a través de la intermediación de los procesos de selección, a través de los servicios de autoempleo o a través de cualquiera de las peticiones que nos hagáis llegar a través de lo que sería nuestra página web. ¿Y, y quién puede acceder ¿no? a, este, a este viaje al empleo? ¿Podéis acceder cualquiera de vosotros? Bueno, pues nosotros eh, sí que para el acceso a los procesos de selección, eh, lo que es, sí que os ofrecemos es una, una candidatura que tiene que ver con eh, la, lo que llamamos el perfil ruta mercado, ¿no? que es lo que están demandando las empresas cuando llamamos que hay una candidatura de 10. Esta candidatura, pues nosotros os la hacemos eh, seleccionar a través de un escape room, que es un escape room musical, donde, bueno, pues Marga os va a poner el link para que ya directamente también podáis ir accediendo a él y podáis ir entrenando lo que es la candidatura, ¿no? Por ejemplo, cuando entráis en este escape room, directamente, eh, vamos a ver si os lo puedo poner aquí, no sé, confirmadme que se ve. ¿Vale? Sí, 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 Perfecto. Sí, sí, sí. Vale, tenéis el link de todas formas si lo queréis entrenar, pero eh, nosotros en lo que es la, la Agencia para el Empleo, pues hay muchas de estas actividades interactivas que ya se están demandando para procesos de selección y que directamente nosotros os las vamos metiendo en la plataforma para que las vayáis entrenando, ¿no? Por ejemplo, aquí es una empresa, que es una orquesta y es un proceso de selección donde van a seleccionar la candidatura. Entonces, directamente pues, os van a plantear diferentes misiones en las que tendréis que ir resolviendo diferentes retos a través de pequeños cuestionarios donde tenéis que ir seleccionando pues, alguna de las respuestas que os vayamos poniendo. ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta misión, pues nos hacen una pregunta que tiene que ver con el objetivo profesional. Entonces, os plantean diferentes respuestas y si seleccionáis la respuesta adecuada, pues podéis ir avanzando en las otras misiones. Si de repente contestáis a una respuesta que no es la que ellos están buscando, traéis en, un, eh, en una eh, pantalla falsa donde tenéis que seguir intentando, intentándolo para poder avanzar en lo que sería el escape room. Yo os animo a que entréis en la plataforma del viaje porque hay aproximadamente 50 actividades interactivas que os van a entrenar para este tipo de procesos de selección que a lo mejor ya no estamos tan acostumbrados, nos hemos ido preparando otro tipo de preguntas quizás más eh, antiguas ¿no? o, más, o menos tecnológicas y que a lo mejor eh, yo ya sé cómo hacer, por ejemplo, un proceso de selección o una dinámica de grupo presencial, pero no estoy tan entrenado en lo que sería hacer un escape room online o a lo mejor hacer un juego de mesa o una actividad, ¿no? Y a lo mejor si lo vais entrenando, pues también pensad que además que es muy divertido y que es muy entretenido, eh, estáis mejorando la candidatura también, una candidatura que cada vez más es más digital, independientemente que tengáis un proceso de selección para una posición o para otra, ¿no? 
Y ya finalmente, bueno, pues de, eh, sí deciros que eh, dentro de lo que sería el viaje, además de todas estas eh, actividades, eh, casi todos los procesos de selección suelen acabar con un, des, eh, un desafío final, ¿no? Donde directamente os pueden pedir un código que vayáis avanzando diferentes pruebas para poder desbloquear y obtener el candidato que a lo mejor acabe en tiempo eh, desbloqueando esas maletas o esas actividades o esas pruebas que se os planteen en un proceso de selección, pues es uno de los que a lo mejor antes llaman para la entrevista, ¿no? De forma que sí que me parece interesante, bueno, pues que pudierais entrenar este tipo de actividades que están dentro de la plataforma de lo que sería el viaje. Ya para ir terminando, sí que me apetecía, bueno, pues ir viendo si había cambiado algo. Veo que casi todos los participantes seguís buscando trabajo vía LinkedIn. Yo os animo a que entréis en la plataforma del viaje porque sí que os vamos a abrir un poco posibilidades de otro tipo de vías, formas y herramientas para eh, seguir mejorando lo que es la candidatura en un proceso de selección y preguntas como si sabéis mejorar la candidatura a través de una videoentrevista o desarrollar un currículum a través de una infografía o a través de un videoblog o por ejemplo, eh, cómo manejar un avatar para un proceso de selección dentro de un metaverso, ¿no? que solo tenemos a la vuelta de la esquina, o quizás cómo detectar de una forma muy divertida cuáles son los intereses que más tienen que ver con mi talento o con mi marca personal, pues todo eso lo tenemos dentro de la plataforma del viaje, para ponerlo a vuestra disposición y que podáis de alguna forma irlo incorporando para que vuestra candidatura tenga un sello personal y la podáis ir incorporando para los procesos de selección. Yo creo que eh, también queríamos adelantaros, bueno, pues seguís participando, muchas gracias, porque veo que se va incrementando lo que son las participaciones de la, de la encuesta que hemos dejado a, al inicio del webinar. Y sí deciros que cuando finalizáis el viaje y vais avanzando por cada una de las maletas, pues directamente eh, se va recogiendo todo en un pasaporte de viaje al empleo que va recogiendo y certificando esas competencias de acceso al empleo para que tengáis una candidatura que realmente destaque en un proceso de selección. ¿no? Es un pasaporte digital y a lo largo de un poco vuestra navegación pues se van poniendo diferentes sellos con todas y cada una de las competencias que vamos reconociendo que habéis logrado el, con la realización de estas actividades. ¿no? Eh, finalmente, bueno, pues en la presentación también os dejo y Marga os va a ir compartiendo algunas eh, de las actividades que tenemos, como por ejemplo, cuáles son las competencias más demandadas que directamente se están pidiendo en proceso de selección y ayudaros a identificarlas con un pequeño quiz, que es un cuestionario también lúdico, interactivo y donde podéis practicar ya desde hoy. Si entráis en la plataforma del viaje, pues vais a poder acceder a este y a otros muchos más. O, por ejemplo, verdades y falsedades de mitos que hay alrededor del currículum que a lo mejor no, no tenéis identificados y que os puede ayudar para, para mejorar también la candidatura y poder mejorar lo que es vuestro currículum, ¿no? que quizás es un poco la puerta de entrada para esas entrevistas o videoentrevistas o elevator pitch o a lo que os convoquen ¿no? en un proceso de selección. Poco más, eh, daros las gracias, no sé si hay alguna consulta, me apetecía dejar como 5 o 10 minutos eh, por si alguien quería hacer alguna consulta, si no, bueno, pues estamos a vuestra disposición desde la Agencia para el Empleo para todo lo que queráis aportar, decirnos, consultar, tenemos el stand en la feria, o sea que estamos a vuestra disposición y para mí ha sido un placer eh, pues compartiros este momento del viaje, ¿no? Oh, muchísimas gracias, Marisa. Muchísimas gracias a ti. De verdad que ha estado súper interesante. Vamos, a mí me ha parecido 
sí, más sí. que interesante. Un, centrado, ¿no? Pero, un lujo. Bueno, eh... No, a mí me ha parecido un gusto este pequeño viaje ¿no? que, que hemos hecho dentro de ese, de ese gran viaje que nos has estado explicando que, que se puede hacer. Y, y este pequeño viaje me ha parecido súper interesante. Venga a apuntar cosas, digo, ojo, qué ganas tengo yo de, de, de indagar por, por todos estos espacios que nos has dicho y nos has aconsejado, que, que creo que tienen mucho jugo ahí que, que sacar. Eh, si te parece, pues abrimos un turno de preguntas si alguien las tiene, pero mientras tanto voy yo con alguna, que es que tengo... Perfecto, muy bien, me gust Javier, me encantaría. Me gustaría, claro que sí. Eh, pues yo, ojo, estaba diciendo... Eh, nos, estabas, nos estás contando un viaje un viaje eh, pues que al final necesitas muchas muchas maletas y muchas cosas que, que, que atender ¿no? a cuantas más cosas atendamos y mejor las atendamos pues más capacidades tendremos más posibilidades tendremos de encontrar este, este empleo buscado ¿no? El, pero si te, te querría hacer una pregunta ¿qué maleta o qué maletas dos tres maletas son eh, imprescindibles? en nuestro coche para el viaje no cabe no nos dejan viajar con muchas maletas ¿cuáles mmm, no podemos no tener o son las primeras que tenemos que atender? vale, me parece una pregunta fundamental y muy interesante porque el viaje está enfocado en dos itinerarios principales son dos de las cuestiones por las que normalmente las personas acuden a nuestro servicio de orientación. Son las maletas 1 y 2, es decir, en qué puedo trabajar, en qué quiero trabajar, en qué es salida laboral, la que tiene que ver con el autoconocimiento y con el mercado laboral, que es el itinerario de objetivo profesional. ¿vale? Es una de las opciones que puedes entrar cuando te inscribes en la plataforma del viaje. Esas serían las dos primeras y luego otra también muy importante es la maleta 5 que tiene que ver con los procesos de selección vale que es el itinerario de procesos de selección esas son como los dos itinerarios llave que dejamos de puerta de entrada al viaje y luego un tutor ya te va reconduciendo por otros itinerarios personalizándolo al máximo un poco en función de todas las necesidades que puedas ir teniendo y planteando, claro. Súper, súper interesante. Eh, voy con otra, con otra, con otra pregunta. Has, has nombrado y eh, el metaverso, ¿no? Que la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? ¿Y qué, cómo sois capaces de identificar los, estos nuevos empleos que sabemos que van a surgir en un futuro y que un candidato también esa capacidad de anticipar y de y tener esa visión pues le podría, le podría ayudar? Bueno, pues nosotros, a ver, en la Agencia para el Empleo tenemos un observatorio de empleo y la gran mayoría de los profesionales de empleo también trabajamos siempre con un punto de vista puesto en el presente para dar una demanda inmediata a las personas que están buscando trabajo ya en las profesiones de presente, pero también en la, aquellas profesiones de futuro que parece que es un futuro muy lejano, pero que ya está, es decir, el metaverso parece que es el futuro, pero profesiones como Big Data, ciberseguridad, profesiones como desarrollador de full stack, eh, tutor online, todas se están digitalizando. Hay cuatro pilares en las profesiones del futuro, que es el digital, todo lo que es la, el ámbito de la sostenibilidad, todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la industria creativa y cultural y todo lo que tiene que ver con las plataformas colaborativas. ¿no? Esos son como pilares que van a ir transformando todos los sectores de actividad hacia el futuro. Nosotros ya tenemos un punto de, de vista puesto en estas profesiones de futuro porque os tenemos que orientar. ¿no? Entonces, siempre recomendamos un objetivo profesional de presente y uno de futuro. ¿Por qué? Porque nuestras profesiones van a ir cambiando todas. Sin duda, están cambiando y, como, como bien dices, más rápido de lo que, de lo que somos conscientes. ¿no? Al final, cuando miremos para atrás, nos daremos cuenta de este de este cambio rápido que, en el que estamos continuamente metidos. Es una, al final es una evolución, ¿no? Sí. Oye, voy a ir con otra. Claro que sí. <risa> viendo viendo que, no, que no tenemos en el chat. Bueno, y agradecer también, oye, que, que es un lujo tener, tenerte a ti como, eh, como ponente, pero luego a una persona específica y para, para atender al chat. ¿eh? Eso es 
la, la calidad, la calidad se nota. Sí, hombre, desde la Agencia para el Empleo intentamos poner a, a vuestra disposición todos los medios porque creemos que es importante que seamos accesibles a, a todas las dudas que puedan ir surgiendo. Se nota y se agradece, y se agradece. Oye, eh, iba a preguntarte sobre ese pasaporte digital que has comentado. Sí. Eh, es un pasaporte que al final que podemos pensar y creer que algún día va a tener algún reconocimiento o alguna validez formal? Bueno, pues en esas estamos. Es decir, las competencias de acceso al empleo no es algo que te van a pedir en un proceso de selección, pero sí que tenemos comprobado que son las que tienen una candidatura 10, es decir, las que son destacadas tienen estas competencias, además de todo lo que son las digitales y las soft skills. Este pasaporte garantiza que, tiene, que has pasado por el viaje, es decir, que has sido entrenado en todas aquellas herramientas innovadoras que te han ido mejorando lo que es tu candidatura. Estamos avanzando por la nueva ley de formación en todo el tema de microcredenciales, cada vez más se ven insignias digitales que van certificando microcompetencias y esperamos que a la larga pues esto sea un reconocimiento formal que pueda posicionar cuanto antes a aquellas personas que han desarrollado las competencias de acceso al empleo, evidentemente. Oye, ya yo <ríe> me ves como alumno... Eres mi alumno aventajado. Alumno aventajado, ¿eh? Perfecto. <ríe> no, tengo una en cuenta, pero bueno, he elegido... Voy a, eh, como, como bien has dicho, al final, eh, muchas de las cosas que planteáis en una agencia para el empleo son jugando, son actividades eh, que a través del juego ¿no? y de la indagación, pues... Pues te iba a proponer un juego rápido, ¿no? Yo tengo ganas de entrar a este verdadero falso mitos de, de un currículum y yo entiendo que al final que hoy en día la especialización y la individualización, sabiendo cada uno lo que quiere y a qué puesto accedemos, es, es, es lo, que ten, lo que se tiene que tender, ¿no? O sea, que puede haber reglas generales, pero al final tiene que tenderse a, a una adaptación a, a, a cada cosa y a cada persona y a cada puesto, ¿no? Y a cada empresa, por supuesto. Pero verdadero o falso, por jugar así rápido. Eh, currículum, edad sí, edad no. Eh, podemos poner la edad, es decir, no hay ningún problema. Lo que pasa es que eh, hay que entrar en destacar en la candidatura del currículum aquellas fortalezas que no son datos objetivos, es decir, son cosas que tienen que ver con competencias. Competencia técnica, competencias transversales competencias digitales, competencias de ajuste al perfil de la posición que nos van a pedir. Si tú tienes todo esto, la edad le va a importar o no le va a importar. Y lo que tenemos que ver es si nos vamos a optar a un perfil junior o a un perfil senior, que eso también es importante. ¿Cuántos años de experiencia están pidiendo? Un perfil joven a lo mejor no puede optar a un perfil senior de primeras, ¿no? porque lo que quieren a lo mejor es una persona que pueda arrancar equipos. Pero incluir los datos personales, cada vez más podemos ver lo del tema del currículum ciego y al final lo que es importante es que focalicemos nuestra candidatura en cosas que ya he comentado en el webinar, ¿no? Marca personal, ajuste del perfil de competencias y una candidatura de impacto, ¿no? Que podamos difundir el perfil a través de diferentes herramientas que nos puedan encontrar. LinkedIn, TikTok, blog canal de YouTube, Twitch y seguiría. <risa> ese, ese currículum ciego al final eh, incluye también la foto, ¿no? Fotos sí, fotos no, que a veces es un, foto, un, sí, foto, no. una discusión. Un avatar, no, no importa ya todo eso. Y la marca personal no tiene por qué incluir una foto. Y, y has dicho pues, TikTok, has nombrado unas cuantas, que al final pues TikTok también va a estar en evolución, sabemos, muy, 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 muy rápida, pero a día de hoy, LinkedIn es la que se lleva LinkedIn. todas las estadísticas. Sí, yo ¿verdad? si realmente tengo que encontrar un candidato, lo primero que voy a ver es qué perfil profesional tiene LinkedIn, eh, cómo está describiendo todas las competencias, si tiene publicaciones que puedo relacionar, si me habla su candidatura a través del rastreo de Google, que ya sabes que hay muchas herramientas de Big Data que ahora se puede navegar para encontrar la candidatura y voy a ir completando un poco esa foto de la candidatura y si necesito más información, 
voy a convocarle a una entrevista. ¿no? El currículum al final hoy en día es nuestro perfil de LinkedIn. También muchas veces, depende un poco del sector profesional, se puede empaquetar con el, la, el nombre del packaging, ¿no? empaquetar uh -huh. el currículum con un formato u otro, es decir, puedo hacer un video currículum, puedo enviar un paquete personalizado y que ese sea mi currículum. Es decir, la marca personal está también en el formato del currículum. Jo, Marisa, yo creo que me ha parecido súper interesante. A través de las preguntas que hemos planteado ahora también creo que hemos desarrollado un poco más lo que puede ser. Entraría y entraré en, en el escape room. Eh, me parece muy muy orientativo, que al final es lo que necesitamos que, que todo el que, que nos atienda, pues bueno, tenga esa orientación para poder, para poder participar. Darte muchas las gracias, muchas gracias a, por la participación en, en la Academia del Week de este año 2022 de la Universidad Europea y, y nada, bueno, eh, queda grabado porque... Queda grabado porque hay mucha gente hacer nuestro y quedará grabado para que todo el mundo pueda tener acceso a ello a partir de la semana que viene en, en nuestro stand de la universidad y, y nada, muchísimas gracias. Gracias a ti a la Universidad Europea y a todos los participantes que bueno pues que con todas sus aportaciones también han hecho mucho más enriquecedor el, el webinar y por todas las preguntas que has hecho que también han dado una visión mucho más completa eh, gracias a Marga por el apoyo incondicional en el chat. Y nada, os esperamos en la plataforma del viaje. No os podéis inscribir hoy si queréis. Vale, sí, ya veo que está, hay, un, hay una está consulta que están escribiendo y, y ya, ya está eh, Margarita asesorando un poco cómo poder resolver sus dudas. Eh, no sé si quedaba una pregunta, que veo una persona que... Sí, ha sí, sí, la que la Agencia sí. del Empleo y, y sus diferentes oportunidades de trabajo, las empresas que las ofreces, están dando algún tipo de ayuda o margen de tiempo a estudiantes extranjeros que quieren trabajar en España. Por ejemplo, en el proceso de presentación de documentos, tener en cuenta que los estudiantes extranjeros tienen que pedir la visa de trabajo y que, y que esta toma tiempo. Vale, pues, sí, hay que, vamos, con los cambios del mercado laboral, la normativa laboral de contratos, la ley de empleo, la ley de formación, son diferentes cambios que van afectando también a personas con diferentes situaciones, ¿no? En el caso de las personas que proceden de otro país, pues hay que estar ajustando la normativa de los permisos de trabajo. Imagino que un poco tu pregunta va por ahí, ¿no? Sí, sí, parece que, que, que creo que... Yo entiendo que va por ahí. Así Perfecto. es, así es. Sí, bueno, pues me alegro. De todas formas, todas y cada una de las dudas que tengáis, que cada persona son muy diferentes, los tutores online que participan acompañando dentro de la plataforma están a vuestra disposición para resolver todas y cada una de ellas, incluso plantearos cualquier asesoramiento y cualquier nueva información que a lo mejor nunca os habíais planteado, pero que es fundamental y necesaria. Muy bien, pues yo creo que hay alguno más que está escribiendo. Bueno, aquí está Margarita asesorándoles y yo creo que guiándoles por el camino para el viaje el empleo. Vale, eh, fundamentalmente la plataforma del viaje, he visto a José Javier que indica, eh, va dirigida para aquellas personas que residen en el municipio de Madrid y que están empadronadas en la comunidad de Madrid, ¿vale? No obstante, eh, siempre, nosotros somos del Ayuntamiento de Madrid, siempre cuando vivís en otra provincia, en otro municipio, os recomendamos que os acerquéis a vuestro propio ayuntamiento o a vuestra comunidad autónoma, porque a lo mejor tiene recursos adecuados y específicos en lo que es la localidad. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Madrid pues estamos en contacto con todo lo que sería el tejido empresarial madrileño. Si a lo mejor vives en otra provincia pues acude al servicio de empleo que tienes específico en esa provincia porque eh, a lo mejor tienen una red de colaboración con las empresas de la zona y te puede interesar más. No obstante, cualquier duda, consulta, nos la podéis plantear en la Agencia para el Empleo y os la vamos resolviendo. Pues si estudias en Madrid, directamente puedes acceder, claro que sí. 
te esperamos, José Javier, que te veo muy interesado. Sí, se le ve, sí. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias. A bueno, todos. muchas gracias, Marisa, lo dicho, un placer, un gusto, un placer. Un gusto escucharte. Y ojalá vuestras candidaturas, pues a partir de hoy, den un giro y se transformen. Un saludo. Muchas gracias. 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 Adiós, adiós. Hasta luego. Hasta luego.